नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी वंदना तायडे अभ्यासमाला या चॅनलवर आपले स्वागत करते अभ्यासमालेअंतर्गत माझे व्हिडिओज पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्या नोटिफिकेशनला ऑन करा विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो आज आपण मराठीच्या पाठ्यपुस्तकातील तिसरा पाठ पाहणार आहोत आजी कुटुंबाचं आगळ आगळचा अर्थ आणि शीर्षकाची सार्थकता आपण प्रत्यक्ष पाठातून पुढे पाहणार आहोत पाठाचे लेखक आहेत डॉक्टर महेंद्र कदम यांचे मुळगाव वडशिंगे तालुका माढा जिल्हा सोलापूर हे आहे लेखक मराठीचे गाढे अभ्यासक आहेत मराठीचे वर्णनात्मक भाषा विज्ञान कवितेची शैली ही भाषाविषयक पुस्तके तसेच कादंबरी सार आणि विस्तार कवितेचे वर्तमान ही समीक्षेची पुस्तके प्रकाशित आहेत धुळपावलं ही कादंबरी मेघवृष्टी अभ्यासाच्या विविध दिशा हे संपादन तसेच तो भितो त्याची गोष्ट हा कथासंग्रह देखील प्रसिद्ध आहे कवितेची शैली या पुस्तकाला दोन साली महाराष्ट्र शासनाचा दादोबा पांडुरंग पुरस्कार मिळालेला आहे ग्रामीण संस्कृतीतील एकत्र कुटुंब पद्धतीचे अनुपम दर्शन या पाठातून घडते मानवी नातेसंबंध त्यांतील सुरक्षितता त्यांचे परस्परावलंबन आणि या सगळ्यांचा आधार असणारी कुटुंबप्रमुख आजी ग्रामीण घरांची रचना ग्रामीण जीवनशैली यावर पाठात प्रकाश टाकला आहे कौटुंबिक नातेसंबंध ज जपण्याचा संस्कार या पाठात आपल्याला दिसून येतो त्या काळातील मुलांचे खेळ त्यांना मिळणारा रानमेवा अशा अलीकडील काळात दुर्मिळ झालेल्या गोष्टींचे वर्णन आपल्याला पाठात वाचायला मिळते ग्रामसंस्कृती हा भारतीय संस्कृतीचा पाया असल्यामुळे ग्रामसंस्कृतीचं महत्त्व जाणण्याचा संदेश प्रस्तुत पाठातून आपल्याला मिळतो चला तर मग बघूया पाठ आजी कुटुंबाचं आगळ माझी आजी जवळपास साडेपाच फूट उंचीची रंगाने गोरी असूनही उन्हा पावसाने रापलेल्या त्वचेची नवऱ्या माग सगळा संसार गळ्यात पडूनही तिसऱ्या आमच्या पिढीवर हुकमत गाजवणाऱ्या आजीच्या हातात सत्तरी ओलांडली तरी काठी आली नव्हती दात सगळे शाबूत तर होतेच पण मोत्यासारखे चमकत राहायचे डोकीत एकही केस काळा नव्हता विशाल कान धारदार नाक चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडूनही तरुणपणाच्या सौंदर्याची जाणीव करून देणारी चेहऱ्याची ठेवण ताटकणा पायात जुन्या वळणाच्या नालाच्या वाहना अंगात चोळी आणि हिरवं व लाल अशी दोन रंगाची नऊवारी इरकल लुगडी कपाळावरचं गोंधण दिसू नये म्हणून त्यावर लावलेला बुक्का आजीच्या छत्रछायेखाली आमचे सर्व कुटुंब गुण्या गोविंदाने नांदत होते विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो लेखकांनी पाठाच्या सुरुवातीला त्यांच्या आजीचे वर्णन केलेले आहे आजीची उंची साडेपाच फूट उंच आहे म्हणजे ती चांगली उंच आहे गोरापान रंग असला तरी व्यक्ती उन्हात अन्नात काम करत असेल तर तिचा रंग काळवणतो उन्हाने रंग काळवणण्याला रापलेली त्वचा असं म्हणतात यावरून लक्षात येतं की आजी कष्टाळू आहे आजीची त्वचा काळवणलेली आहे रापलेली आहे आजीचे वय सत्तरपेक्षा जास्त आहे तसेच ती विधवा आहे एकटीने सारा संसार सांभाळला आहे आणि सर्व कुटुंबावर आजीचा वचक देखील आहे मुलांवरच नव्हे तर नातवंडांवर देखील तिचा वचक आहे धाक आहे सत्तर वर्षाच्या वयानंतर वृद्ध व्यक्ती कमरेपासून वागते त्यामुळे तिला काठीची गरज भासते परंतु आजीचे शरीर अजूनही थकलेले नव्हते वृद्ध व्यक्तीचे दात हळूहळू झिजतात पडतात परंतु आजीचे सर्व दात शाबूत होते शाबूत असणे म्हणजे अबाधित असणे एवढंच नव्हे तर ते मोत्यासारखे चमकदारही होते डोकेत म्हणजे डोक्यावर एकही केस काळा नव्हता म्हणजेच काय सर्व केस पांढरे झालेले होते विशाल कान धारदार नाक चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडूनही तरुणपणाच्या सौंदर्याची जाणीव करून देणाऱ्या चेहऱ्याची ठेवण होती म्हणजे बघा मनुष्य म्हातारा झाला की चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडायला लागतात सौंदर्य कमी होत जाते पण तरीही तो चेहरा तरुणपणी किती सुंदर दिसत असावा याचा अंदाज आपण लावू शकतो तशीच आजीसुद्धा तरुणपणी सुंदर दिसत असावी याचा अंदाज सुरकुत्या पडलेल्या चेहऱ्यावरूनही लावता येतो 
आजी वाकलेली नव्हती हातात काठी नव्हती म्हणजेच तिचा पाठीचा कणा ताट होता मुलांना पूर्वी वाहनांची सोय नव्हती शेतकाम करणाऱ्यांना व इतरत्र फिरणाऱ्यांनाही खूप पायी चालावे लागे त्यामुळे चपला झिजत या चपला झिजू नये म्हणून बैलाच्या किंवा घोड्याच्या पायाला जशा नाला ठोकतात तशा नाला लावलेल्या असायच्या त्यामुळे त्या चपला जास्त काळ टिकत आजीच्या अंगात चोळी आणि हिरवं आणि लाल अशी दोन रंगाची नऊवारी इरकल लुगडी असा आजीचा पेहराव होता पूर्वी बायका खणाची चोळी घालायच्या बौधा ती हाताने शिवलेली असायची आणि इरकल हा सुती साडीचा एक प्रकार आहे त्याच प्रकारची लुगडी आजी वापरे व त्यातही हिरवा व लाल हे आजीचे आवडते रंग कपाळावर पूर्वी गोंदलेलं असायचं त्याची हिरवट रंगाची खूण दिसायची ती दिसू नये म्हणून आजी त्यावर बुक्का लावायची काळ्या रंगाचा बुक्का कोळशाची पूड व त्यावर इतर सुहासिक द्रव्य टाकून तयार केलेला असतो वारकरी लोकसुद्धा असा क बुक्का कपाळावर लावतात तो तुम्ही पाहिलेला असेल अशा या आजीची प्रतिमा आपल्या डोळ्यासमोर व्यवस्थित उभी राहील असं सुंदर वर्णन लेखकांनी पहिल्या परिच्छेदात केलेलं आहे लेखक म्हणतात त्या आजीच्या छत्रछायेखाली आमचे सर्व कुटुंब गुण्या गोविंदाने नांदत होते म्हणजे आनंदाने नांदत होते गुण्या गोविंदाने नांदणे म्हणजे आनंदाने नांदणे छत्रछाया म्हणजे आश्रय संरक्षण आता पुढचा परिच्छेद बघूया आमच्या घरी एक गावरान गाय होती तिला आम्ही कपिली म्हणायचो एका आड एक वेताला तरी ती खोंड द्यायची एका आड एक एक वेताला तरी खोंड ती नक्कीच द्यायची त्यामुळे दावणीला कायम कपिलीचीच बैल असायची कपिली दूधही भरपूर द्यायची आमचे वडील किंवा काका धार काढायला निघाले की ग्लास घेऊन आमचा मोर्चा गोठ्यात गाईनं पान्हा सोडला की वासू आखडायचं न चरवीतल्या दुधाच्या धारांचं संगीत ऐकत चरवी भरण्याची वाट बघायची चरवी भरली की पुन्हा वासरू सोडायचं न ग्लास घेऊन लायनीत उभं राहायचं तिथंच मग ते धारोष्ण दूध आमच्या ग्लासात यायचं आणि ते उबदार दूध मिशा येईपर्यंत पीत राहायचं तिथंच संपवून घरात यायचं राहिलेली अर्धी चरवी घरात आली की म्हातारी ढाळजत न सोप्यात अवतारायची तिथंच बसून राहायची हातातली हातातील माळेचा एक एक मणी ओढत काहीतरी पुटपुटत राहायची कारण एकच माझ्या आईने व धाकट्या चुलतीने चहा करून पिऊ नये म्हणून सक्त पहारा द्यायची चार घरच्या चार सुना नांदायला आल्या त्यांचा कुणाचा भरवसा द्यायचा कोण कुणाच्या लेकराला किती देईल याची खात्री नाही म्हणून आम्हाला गोठ्यातच दूध मिळण्यावर आजीचा कटाक्ष असायचा गावरान गाय म्हणजे संकरित न केलेली गाय तिचे गाय नाव होते कपिली वेत म्हणजे पशुपक्ष्यांनी पिलांना जन्म देणे बैल जन्मला तर त्या पिलाला खोंड म्हणतात लेखक म्हणतात एका आड एक खेपेला अशी खोंड जन्माला घातल्यामुळे त्यांच्या गोठ्यात दावणीला कपिलीचीच बैल असायची बैल बांधायच्या जागेला दावण म्हणतात कपिली भरपूर दूध द्यायची लेखकांचे वडील किंवा काका धार काढायला जात धार काढणे म्हणजे गायीचे दूध काढणे ते दूध काढायला गेले की सर्व मुलांचा मोर्चा गोठ्यात हातात ग्लास घेऊन जायचा गाईजवळ तिचे वासरू दूध पिण्यासाठी आलं की गाईला पान्हा सुटतो दूध यायला सुरुवात होते मग त्या वासराला हळूच बाजूला घ्यायचं म्हणजे आखडायचं आणि चरवीत पडणाऱ्या दुधाचं धारांचं संगीत ऐकत चरवी भरण्याची वाट पाहायची दूध ज्या भांड्यात काढतात तिला चरवी म्हणतात त्यात दुधाच्या धारा पडतात तेव्हा जणू विशिष्ट संगीत सुरू आहे असा आवाज ऐकू येतो चरवी भरली की पुन्हा ते वासरू गाई जवळ सोडायचं असा दिनक्रम सुरू असायचा लेखक आणि त्यांची भावंड ग्लास घेऊन रांगेत उभे राहत तिथेच मग ते धारोष्ण दूध त्यांच्या ग्लासात यायचं आणि ते उबदार दूध मिशा येईपर्यंत पित राहायचं असं लेखक म्हणतात दूध पिताना त्याचा फेस ओठांच्या वर लागतो आणि पांढऱ्या मिशा दिसतात बघा धारोष्ण म्हणजे धारा अधिक उष्ण म्हणजे नुकतेच ताजे दूध कोमट असते ते तसेच पिणे आरोग्याला अधिक चांगले परंतु डेअरीतून आपल्या घरापर्यंत येणारे दूध अस्वच्छ अशुद्धी मिसळलेले असले तर आपल्याला त्याचा त्रास होऊ नये म्हणून ते आपण आधी उकळतो उकळल्यावर ते जास्त टिकते फ्रीजमध्ये ठेवतो सर्व बालगोपाळांचे दूध पिऊन झाले की राहिलेली अर्धी चरवी घरात यायची तोपर्यंत आजी ढाजेत थांबायची आणि नंतर मग ती 
घरात यायची ढाळज म्हणजे ओसरी किंवा पडवी मुख्य घराच्या दरवाज्याच्या बाहेर वाड्याच्या आत अशी बसण्याची जागा असते त्याला ढाळज म्हणतात मग आजी हातातली माळेचा मणी ओढत काहीतरी पुटपुटत राहायची अर्थातच काहीतरी नाम जप करत असावी आजी घरात येऊन सोप्यात बसणं यासाठी असायचं की कोणत्याही सुनेने चहा करून पिऊ नये यासाठी तिचा सक्त पहारा असायचा विद्यार्थी मित्रांनो त्यामागे आजीचा हेतू असा होता की एकत्र कुटुंबात सर्व सुनांनी प्रत्येक गोष्ट संपूर्ण कुटुंबाच्या हिताची व एकसारखी करावी त्यात कुठेही स्वार्थीपणाचा विचार नसावा चार घरच्या चार सुनान आणायला आल्या त्यांचा कुणाचा भरवसा द्यायचा कोण कुणाच्या लेकराला किती देईल याची खात्री नाही म्हणून सर्वांना गोठ्यातच दूध मिळण्यावर आजीचा कटाक्ष असायचा कटाक्ष असणे म्हणजे कल असणे भर असणे पुढचा परिच्छेद बघा आजी तिथं बसण्याचं आणखी एक कारण होतं आमची आई थोरलीही होती आपण बसून जावांना काम लावायची खरं तर आजीनं सगळ्यांच्या काम सगळ्यांना कामाच्या वाटण्या करून दिलेल्या कुणी किती दिवस भाकरी करायच्या कुणी धुणं धुवायचं कालवण कुणी करायचं भांडी कुणी घासायची हे सगळं ठरलेलं असायचं आणि आठवड्यानं प्रत्येकीचं काम रोटेशनप्रमाणे बदलत जायचं प्रत्येकीला प्रत्येक काम आलंच पाहिजे यावर आजीचा भारी कटाक्ष येत नसेल तिला ती शिकवायची पण कामात न कोणाची सुटका नसायची भाकरी करपल्या की करणारणीला लाखोली सरपण नीट नसलं की गड्यांची फजिती बघा लेखक म्हणतात आजी तिथे बसण्याचं आणखी एक कारण होतं की आमची आई थोरली होती ती स्वतः बसून जावांना कामं सांगायची हे आजीला मात्र आवडत नसायचं तिला वाटे प्रत्येकीनं प्रत्येक काम केलंच पाहिजे कुणीही कामातून अंग काढून घेता काम नये त्यासाठी आजीनं सगळ्यांना कामाच्या वाटण्या करून दिलेल्या होत्या कुणी किती दिवस भाकरी करायच्या कुणी धुणं धुवायचं कालवण कुणी करायचं कालवण म्हणजे भाजी करणं तसंच भांडी कुणी घासायची हे सगळं ठरलेलं असायचं आणि आठवड्यानं प्रत्येकीचं काम रोटेशनप्रमाणे बदलत जायचं प्रत्येकीला काम आलंच पाहिजे यावर आजीचा भारी कटाक्ष येत नसेल तर तिला शिकवायची पण कामातून मात्र सुटका नसायची विद्यार्थ्यांनो यात आजीचा दृष्टिकोन किती छान आहे बघा प्रत्येकीनं कामात सहभागी व्हावं प्रत्येकीला काम करता यावं एकाच एकाच एक कामामध्ये जुंपून घेऊ नये म्हणजे कंटाळाही येत नाही नवीन नवीन शिकायला मिळतं किंवा माझेच काम मोठे असंही कुणाला वाटत नाही कामं अचूक व्हावीत असंही आजीला वाटायचं भाकरी करपल्या की करणारीला लाखोली लाखोली याचा अर्थ लाखाच्या संख्येत याचा अर्थ शब्दश घेऊ नये खरोखर लाख वेळा कोणी शिव्या देत नाही किंवा रागवत नाही त्यांच्याकडे शेतावर काम करणारी गडी माणसं असायची चुलीसाठी लागणारं इंधन म्हणजे सरपण नीट नसलं की गड्यांची फजिती म्हणजे आजीचं रागवणं त्यांना खावं लागणार नीट नसणं म्हणजे ते ओलसर असावं किंवा चुलीत योग्य आकाराचं नसावं त्याला म्हणतात नीट नसणं लाकडाचे तुकडे नीट केलेले नसावे असं जर असेल तर मात्र त्यांची फजिती व्हायची का तर आजी रागवायची त्यामुळे धूर होतो किंवा व्यवस्थित ते जळत नाहीत मग आता पुढचा परिच्छेद बघा स्वयंपाक झाला की आधी आमची बाळगोपाळांची पंगत बसायची आजी पुढं सरकायची ना आमची आई जेवायला वाढायची किंवा कोणी काकीही पण वाढतानाही आजीचा जागता पहारा धपाटे घालू घालू खाऊ घालायचं कुणाला खरकट ठेवू द्यायचं नाही आमच्या जेवणानंतर रानातल्या भाकरी बांधल्या जायच्या आणि नंतर सगळ्या बायका मिळून जेवायच्या दहाच्या दरम्यान पोरांना शाळेत पिटवून दुपारच्या कामाचं नियोजन करून मग आजीची स्वारी ढाळजत येणार बसता बसता झोपी जाणार पण झोप भारी सावध कुठंही खुट्ट झालं की आजी तट्ट जागी कानोसा घेऊन पुन्हा डोळं झाकणार झोप होता होता गल्लीतल्या बायका जमल्या की वाकळ शिवायची असो शेंगा फोडायचं असो की धान्य निवडायचं असो सगळ्या मिळून एकमेकींची कामं करायच्या गल्लीतल्या बायका येतानाच कामं घेऊन यायच्या गप्पा व्हायच्या सासूरवास जाच अशा सगळ्यांच्या चर्चा स्वयंपाक झाल्यावर सर्व बाळगोपाळांची पंगत बसायची आणि आजी पुढे सरकायची वाढायला असायची लेखकांची आई किंवा काकी आणि हे वाढत असताना आजीचा जागता पहारा असायचा म्हणजेच काय संपूर्ण लक्ष असायचं धपाटे घालू घालू खाऊ घालायचं म्हणजे खाण्याचे नखरे केले तर पाठीत धपाटा बसायचा कुणाला खरकट ठेवू द्यायची नाही बघा मुलांना 
एकत्र अंगत पंगत जेवायला बसलो की जेवणाची रुची वाढते गप्पा होतात आनंद मिळतो सुना सर्व मुलांना नीट वाढतात का आणि मुलं व्यवस्थित खातात का याकडे आजीची नजर असायची धपाटे घालण्याच्या धाकाने का होईना पण सर्व पदार्थ खाण्याची उष्ट न टाकण्याची एक चांगली सवय आजीने लावली त्याचे महत्व नंतर कळते बाळ गोपाळांच्या जेवणानंतर रानातल्या भाकरी बांधल्या जायच्या आणि नंतर सगळ्या बायका मिळून जेवायच्या रानातल्या म्हणजे शेतातल्या शेतात काम करणाऱ्या गड्यांसाठी घरून भाकरी बांधून पाठवल्या जातात दहाच्या दरम्यान पोरांना शाळेत पिटाळायचं आणि दुपारच्या कामांचं नियोजन करून मग आजीची स्वारी ढाळजत येणार आणि बसता बसता झोपी जाणार आजीची झोप कशी सावध होती म्हणजे थोडा कुठे आवाज आला की आजी कानोसा घेऊन डोळे उघडायची आणि पुन्हा झोपी जायची आजी कुणालाही घरी शाळा चुकवून घरी राहण्याची परवानगी देत नसे म्हणून पिटाळानं शब्द वापरलाय पुन्हा सुनांना दुपारच्या कामांचं नियोजन करून देणार आजी ढाळजत येऊन झोपली तरी झोप बसल्या बसल्या असायची आणि सावध असायची आणि आजीची झोप पूर्ण होत होते तोपर्यंत दुपारी गल्लीतल्या बायका ढाळजेत एकत्र जमायच्या एकत्र जमल्या की कुणाची वाकळ शिवायची असेल कुणाच्या शेंगा फोडायच्या असतील कोणी धान्य निवडायला असं सगळं घेऊन एकत्र येऊन बसायच्या दुपारी बायका झोपण्यात किंवा टी व्ही पाहण्यात वेळ घालवत नसत आपापलं काम घेऊन लेखकाच्या घरी आजीजवळ जमत त्यामुळे सर्वांची एकत्रित कामं होत आणि गप्पाही होत सासूरवास जाच त्रास अशा सगळ्यांच्या गप्पा तिथे व्हायच्या आपलं मन मोकळं केलं तर आरोग्य चांगले राहते दुःखावर उपाय सापडतो इतरांचे दुःख आपल्यापेक्षा मोठे आहे हे कळल्यावर आपण आपले दुःख कवटाळत बसत नाही म्हणून बायकांना ही ढाळज आपलीशी वाटे पुढचा परिच्छेद बघा आमची ढाळज म्हणजे गावाचं वर्तमानपत्र होतं आणि आजी त्याची संपादक होती तर सगळ्या बातम्या तिथं यायच्या त्यांची शहानिशा व्हायची न मग त्या गावभर जायच्या कडूस पडायच्या आधी ही मैफिल मोडायची माणसांची वेळ झाली की म्हातारीची ढाळज सुटायची माणसं ढाळजत बसायची रात्री आठच्या दरम्यान ढाळजचा दरवाजा लागला आणि एकदा आतनं आगळ टाकली की वाडा शांत व्हायचा ही आगळ दरवाजाला लावणं किंवा ती काढणं म्हणजे आमच्यासाठी दिव्य असायचं मुळात ही सहा फुटाची लांब आणि पाऊन फूट रुंद अशी सागवानी आगळ एका भिंतीतल्या देवळीत आरपार जायची ती आरपार घालवून दरवाजा उघडणं किंवा तिच्या तोंडाला असणाऱ्या पितळी वाघाच्या जबड्यातील कडीला हात घालून ती बाहेर ओढणं व समोरच्या भिंतीतल्या देवळीत ढकलणं फार अवघड गणित होतं ही आगळ म्हणजे दरवाजाचं पर्यायाने वाड्याचं भरभक्कम संरक्षक कवच होतं दुपारीही एकदा आगळ टाकली की उन्हाचं सुट्टीचं आम्हाला बाहेर पडायला संधी नसायची तसाच रात्री त्या आगळीचा आधारही तितकाच वाटायचा बघा लेखक म्हणतात आमची ढाळज म्हणजे गावाचं वर्तमानपत्र होतं आणि आजी त्याची संपादक होती सगळ्या बातम्या तिथे यायच्या शहानिशा व्हायची न मग गावभर जायच्या विद्यार्थ्यांनो प्रत्येक गावात वृत्तपत्राचे वार्ताहर असतात ते आपल्या विभागात घडलेल्या सगळ्या घटनांचं वृत्त संपादकाकडे देतात संपादकांचे काम काय असते कोणती बातमी खरी आहे तिच्या दोन्ही बाजूचा खरे खोटेपणा पडताळून पडताळून पाहायचा आणि मग वृत्तपत्रात छापण्यासाठी बातम्या निवडायच्या त्यांची जागा निश्चित करायची नेमकं हेच काम आजी करायची खेडे गावात बायका एकत्र आल्या इकडच्या तिकडच्या बातम्या घटनांची चर्चा करतात बऱ्याच वेळा त्या धचा मा झालेला असतो तिखट मीठ लावून म्हणजे वाढवून बातम्या सांगितलेल्या असतात काही अफवाही असतात या सर्व बातम्यांवर आजी शहानिशा करायची आणि सारासार चर्चेतून जे योग्य आहे तेच बाहेर पडायचं म्हणून म्हटलंय की ढाळस म्हणजे वर्तमानपत्र आणि आजीला म्हटलंय त्या वर्तमानपत्राची संपादक कडूस होणं म्हणजे संध्याकाळ होणं सूर्य मावळतीला जायला लागला की मैफिल मोडायची शेतात गेलेली माणसं घरी येण्याची वेळ झाली म्हणजे ढाळस सुटायची आणि बायका घरी जायच्या नंतर त्या ढाळजेत माणसं बसायची रात्री आठच्या दरम्यान ढाळजेचा दरवाजा लागला आणि आतून आगळ टाकली की वाडा शांत व्हायचा बघा मुलांना खेड्यात कष्टकरी लोक दिवसभर शेतात काम करून थकून येतात रात्री लवकर झोपतात पुन्हा सकाळी लवकर उठून नव्या दमानं कामाला लागतात आजकाल मोबाईलमुळे मोठी माणसं आणि मुलंसुद्धा रात्री उशिरापर्यंत जागायला लागली आहेत पण हे योग्य नाही बरं का लेखक पुढे काय म्हणतात बघा दरवाजाला आगळ लावणं किंवा ती काढणं म्हणजे आमच्यासारखी आमच्यासाठी दिव्य असायचं म्हणजे अवघड काम असायचं आगळ कशी होती सहा फुटाची लांब आणि पाऊन फूट रुंद सागवानी 
आणि एका भिंतीतल्या देवळीत म्हणजे कोनाड्यात आरपार जायची ती आरपार घालवून दरवाजा उघडणं किंवा तिच्या तोंडाला असलेल्या टोकाला वाघाच्या जबड्याची कडी अशी असायची आणि ती ओढायची पितळी वाघाच्या जबड्यातील कडीला हात घालून बाहेर ओढायचं आणि समोरच्या भिंतीतल्या देवळीत ढकलायचं फार अवघड गणित होतं कारण गणिताची एक पायरी चुकली तर पुढचे सगळे गणित चुकते तुम्हाला ठाऊके तसं कोणत्याही टप्प्यावर कामात चूक व्हायला नको ही आगळ म्हणजे दरवाजाचं पर्यायानं वाड्याचं भरभक्कम कवच होतं नीट लक्ष द्या यावरूनच पाठाला शीर्षक देण्यात आलं आहे आजीसुद्धा असंच कुटुंबाचं आगळ होती म्हणजे कुटुंबातील माया प्रेम संरक्षण शिस्त त्यामुळेच टिकून राहिलेली होती शीर्षकाची सार्थकता यावरून तुम्हाला समजली असणार लेखक म्हणतात दुपारीही एकदा अशी आगळ टाकली की उन्हाचं सुटीचं आम्हाला बाहेर पडायला संधी नसायची तसाच रात्री त्या आगळीचा आधारही वाटायचा मुलांना शिक्षकांच्या आई वडिलांच्या काही सूचना न आवडणाऱ्या असल्या तरीही त्या आपल्या हिताच्या असतात आपल्याला धीर देणाऱ्या संयम शिकवणाऱ्या व संरक्षक असतात या आगळीसारख्या पाठातल्या आजीसारख्या पुढचा परिच्छेद बघा भर उन्हात मग आजीला जास्त त्रास होऊ न देता तिथंच ढाळजत पडवीत सोप्यात कुठेही आम्ही बैठे खेळ खेळायचो चिंचोके गजग खापराच्या भिंगऱ्या जिबल्या चुळूचुळू मुंगळा भोवरा गोट्या असले खेळ असायचे तर कधी घरातल्या सरपणातली लाकडं काढून विटी दांडू भोरं बनवीत बसायचं भिंगऱ्या बनवताना त्यांना गोल आकार देण्यासाठी दगडावर घासत बसायचं मधनं चुक्की आली की पाठी काळी कुळकुळीत व्हावी म्हणून खापरानं घासायची तरवडाच्या वाळल्या शिंगांना छिद्र पाडून बाभळी काट्यात ओवायच्या काट्याला आतून एक आणि बाहेरून एक शेळीच्या लेंड्या लावायच्या आणि भिंगऱ्या बनवायच्या ज्वारीच्या ताटांच्या बैलगाड्या बनवायच्या तालमीतली लाल माती आणून बैल बनवायची कधी गोल गोटे आणून ते घडत बसायचे आणि त्यांच्या छान छान लाल गोल गोट्या बनवायच्या मग सगळ्यांचा डोळा चुकवून हळूच सटकी मारायची न गोट्या खेळायला जायचं तिथंच कुरीचा डाव रंगायचा ज्यांना खेळायची संधी मिळायची नाही ती पोरं माकडासारखं वडाच्या पारंब्यांना लोंबकळत राहायची झोका खेळायची उतरताना पारंब्यांच्या शेंड्यांना फुटलेली पिवळी पालवी शेव शेव म्हणून खायची देवळात जायची घंटी वाजवून म्हाताऱ्यांची झोपमोड करायची पाठाचा हा भाग फारच मनोरंजक आहे बघा मुलांना बाहेर पडता आलं नाही तरी आजीला त्रास होऊ न देता तिथेच ढाळजत पडवीत सोप्यात कुठेतरी ते बैठे खेळ खेळायचे खेड्यातले सगळे खेळ निसर्गाशी नातं सांगणारे होते निसर्गातल्या वस्तू वापरून ते खेळले जायचे त्यासाठी महागडी खेळणी बाजारात बाजारातून आणावी लागत नसत पहा त्यांचे खेळ कसे होते चिंचोके गजग गजग म्हणजे सागरगोट्या तुम्ही पाहिलं असणार एक एक गोटी उंच फेकून झेलायची त्यामुळे एकाग्रता वाढायला मदत होईल खापराच्या भिंगऱ्या खापर म्हणजे फुटलेल्या माठाचे तुकडे त्याला खापर म्हणतात त्या खापराच्या तुकड्यांना घासून घासून गोल गोल आकार देऊन त्याची भिंगरी करायची जिबल्या म्हणजे तुम्ही त्याला खाते खाते म्हणतात फरशीसारखी असे चौकटी आखणे जमिनीवर किंवा फरशीवर आणि मग छोटे खापराचे तुकडे घ्यायचे एक तुकडा पायाच्या बोटांवर एक पालथ्या हातावर एक डोक्यावर ठेवायचा हात सरळ ठेवून लंगडी घालत एक एका खात्यात पाय ठेवायचा रेषेला पाय लागायला नको कोणतीच खापरी खाली पडायला नको असे एकाग्रता आणि कौशल्य वाढवणारे खेळ कदाचित तुम्हीही तुमच्या लहानपणी खेळलेले असणार पुढच्या खेळाचं वर्णन आलेलं आहे चुळूचुळू मुंगळा या खेळात असं असतं मुलं वर्तुळाकार बसतात एक मुलगा हातात रुमाल घेऊन चुळूचुळू मुंगळा म्हणत त्या वर्तुळाभोवती फिरतो व हळूच एखाद्याच्या मागे तो रुमाल टाकतो त्याने लगेच धावत जाऊन त्या मुलाला पकडावं असा हा छानसा खेळ याला काही ठिकाणी माझ्या मामाचं पत्र हरवलं असंही म्हणतात भोरा गोट्या असे खेळ असायचे कधी घरातल्या सरपणातील लाकडं काढून विटी दांडू भोरं बनवीत बसायचे भिंगऱ्या तयार करताना त्यांना गोलाकार आकार देण्यासाठी दगडावर घासायचं मधूनच उक्की आली की लहर आली की पाठी कुळकुळीत करावी म्हणून खापरानं घासत बसायची काही मुलं याला कोळशा नाही घासतात आता पाठीची जागा वहीनं घेतली आहे तरवडाच्या वाळल्या शेंगा तरवडाची झाडं बघा पिवळी फुलं असतात त्यांना त्याच्या वाळल्या शेंगा घ्यायच्या त्याला छिद्र पाडायचं आणि बाभळीच्या काट्यात ओवायच्या मग त्याची भिंगरी करायची असायची पण भिंगरीने फिरवत असताना त्या शेंगा काट्याच्या बाहेर पडू नये म्हणून त्याच्या आजूबाजूला शेळीच्या लेंड्या लावायच्या 
लहान लहान काळ्या गोळ्यांसारख्या त्या लेंड्या असतात गायीचं शेण असतं तसं बकरीच्या लेंड्या असतात अशा प्रकारे त्या भिंगऱ्या केल्या जायच्या ज्वारीची कापणी झाल्यावर त्याची ताटं म्हणजे काड्या असतात त्या आतून मऊ असतात त्या कापून त्याची साल काढून चमकदार अशी साल असते त्यावर ती साल काढायची आणि त्याची बैलगाडी तयार करायची मग त्याला बैल कुठून आणणार तर तालमीत जाऊन तिथली लाल माती आणायची आणि त्याची बैल तयार करायची सोलापूर कोल्हापूर या भागामध्ये कुस्तींची मैदानं आहेत त्या मैदानात लाल माती आहे ती माती आणायची आणि त्याची लाल बैल ते तयार करायचे आणि त्या बैलगाडीला झुंपायचे कधी कधी गोल गोटे दगड आणायचे आणि ते घडत बसायचे त्यांना गोल गोल आकार द्यायचा त्याच्या छान छान छोट्या छोट्या गोट्या बनवायच्या आणि आजीचा आणि सगळ्यांचा डोळा चुकवून हळूच चटके मारायचे सटके मारणं म्हणजे पळून जाणं आणि मग गोटे खेळायला जायचं तिथे कुरीचा डाव म्हणजे गोट्यांचा डाव रंगायचा ज्यांना खेळायची संधी मिळायची नाही ती पोरं मग माकडासारखी वडाच्या पारंब्यांना लोमकळायची झोके खेळायची उतरताना पारंब्यांच्या शेंड्यांना अशी छोटी नाजूक नाजूक फुलं असतात पिवळी पालवी असते त्या पालवीला ती शेव म्हणून खायची या मुलांचा पुढचा उद्योग असायचा देवळात जायचं आणि घंटी वाजवून म्हाताऱ्यांची झोपमोड करायची आता शेवटचा परिच्छेद बघा एखाद्या भर दुपारी मग तिथनंच मोर्चा विहिरीकडे वळवायचा मनसुक्त पोहायचं शिवणा पाणी खेळायचं मुटकं टाकून पाणी उडवण्याची शर्यत लागायची कंटाळा आला की ओल्या अंगाने तिथेच मातीवर लोळत पडायचं चटके बसायला लागले की पुन्हा पाण्यात उड्या थकून घरी यायचं आणि भाकरीवर उड्या टाकायच्या लाल डोळं आणि पांढरं पडलेलं अंग बघून आजीचं बोलणं खायचं असल्या सगळ्या निसर्गदत्त वातावरणात बालपण आकारत होतं गाभोळ्या चिंचा मिठाचे खडे आणि कच्च्या कैऱ्या बांधावरची बोरं चिंचांचा तौर उमर ढाळं काटाड्यावर भाजलेली कणसं गहूज्वारीचा हुरडा कच्ची वांगी गवार छोटी तंबाटी शेळ्या कलिंगड शेंदाळं करडीची पात्रांची भाजी ज्वारीची हिरवीगार ताट कवट तुरीच्या मटकीच्या शेंगा त्यांची उकड हुलग्याचं मांडगं असा सगळा रानमेवा पोटात जात होता आम्ही वाढत होतो भांडत होतो पुन्हा एकत्र खेळत होतो ढाळजत आजीच्या धाकात अभ्यास करत होतो च्या मायेच्या सावलीखाली आम्ही मोठं होत होतो लेखक म्हणतात एखाद्या भर दुपारी मग तिथूनच आमचा मोर्चा वळायचा तो विहिरीकडे तिथे मनसोक्त पोहायचे अशी एखादी विहीर असेल किंवा गावाच्या किनाऱ्यावर नदी असेल नदीकाठी गाव बसलेलं असेल तर तेथील मुलांना बहुधा पोहायला जमतच अशी ही मुलं भर दुपारी विहिरीवर पोहायला जायची त्यांचा मोर्चा वळायचा विहिरीकडे मनसोक्त पोहायचं आणि पोहता पोहता नुसतेच पोहत नव्हते ते पोहताना खेळ खेळायचे एक खेळ असा असतो शिवणा पाणी शिवणा पाणी म्हणजे हातपाय जवळ घेऊन शरीराचं मुटकं करायचं आणि जोरात विहिरीत उडी घालायची जेवढी जोरात उडी असे पडेल तेवढं पाणी त्या विहिरीच्या कडांवर उडतं आणि ज्याच्याकडून जास्त पाणी वर उडेल तो जिंकला असा हा खेळ ते मुलं खेळायचे शर्यत म्हणजे पाणी उडवण्याची शर्यत त्याला म्हणायचे शिवणा पाणी कंटाळाला पोहून की मुलं मग पुन्हा ओल्या अंगाने मातीवर लोळायची थोड्या वेळाने कंटाळा थकवा निघाला मातीचे चटके बसायला लागले की मग पुन्हा पाण्यात उड्या टाकायच्या असे हे खेळ चालत लेखक म्हणता शेवटी मग थकून आम्ही घरी आलो की आमच्या लाल डोळं आणि पांढरं पडलेलं अंग पाहिलं की आजी बरोबर ओळखायची आणि रागवायची अशा या निसर्गदत्त वातावरणात बालपण आकारत होतं निसर्गाची शाळासुद्धा खूप काही शिकवते निसर्ग निसर्गातला कोणता खाऊ म्हणजे रानमेवा त्यांना खायला मिळायचा ते बघा तुमच्याही तोंडाला पाणी सुटेल गाभोळ्या चिंचा म्हणजे अर्धवट लालसर अशा पिकलेल्या चिंचा मिठाचे खडे आणि कच्च्या कैऱ्या नुकत्याच झाडावरून तोडलेल्या शेताच्या बांधावरची बोरं चिंचांचा तौर म्हणजे फुलोरा उमर ढाळं काटाड्यावरची म्हणजे काट्यावर भाजलेली कणस गहू ज्वारीचा हुरडा कच्ची वांगी गवार छोटी तंबाटी म्हणजे छोटे छोटे टोमॅटो असं छोट ताज्या हिरव्या गार अशा भाज्या खायला मुलांना आवडतात बरं का त्या कच्च्याही चांगल्या लागतात आणि आपण काही मुलं शिजवलेलंही खात नाही खरं आहे ना शेळ्या म्हणजे काकडीचाच एक प्रकार आहे शेरण्या म्हणतात त्यांना कलिंगड माहीत आहे तुम्हाला टरबूज शेंदाडं हाही काकडीसारखाच असतो काकडीसारख्या शेंदड्या असतात छोट्या छोट्या 
करडीची पात्रांची भाजी या भाज्या शेतात असतात ज्वारीची हिरवीगार ताट याला धांडेही म्हणतात आधी आपण पाहिलंय पाठामध्ये अशा ताटांची बैलगाडी तयार करायचे आणि ही ताट जेव्हा कोळी असतात तेव्हा हिरवीगार असतात आणि ती खायला उसासारखी गुळजट लागतात कवट तुरीच्या मटकीच्या शेंगा आणि त्यांची उकड शहरातली मुलं वरण खातात पण तुरीच्या शेंगा कशा बऱ्याच वेळा माहितात किंवा ओळखत नाहीत पाहिल्या मटकीच्या लहान लहान शेंगा तसेच मांडक हुलगे म्हणजे कुळीत कुळीत नावाचं एक धान्य आहे त्याचे सूप करून पितात त्याला मांडग म्हणतात असा सगळा रानमेवा त्यांच्या पोटात जात होता हे सगळं ऐकून तुम्हाला नक्कीच सुट्ट्यांमध्ये आपल्या गावाला जाऊन या गोष्टींचा आनंद घ्यावा अशी इच्छा निर्माण झाली असेल मुलांनो ग्रामीण संस्कृतीची ओळख होणं आवश्यकच आहे लेखक शेवटी म्हणतात आम्ही वाढत होतो भांडत होतो पुन्हा एकत्र खेळत होतो ढाळजत आजीच्या धाकात अभ्यास करत होतो आजीच्या मायेच्या सावलीखाली आम्ही मोठे होत होतो तुम्ही घरात आजी आजोबांना त्यांच्या बालपणातले खेळ ते विचारा पाठातल्या अनेक खेळांचा उल्लेख त्यांच्या तोंडून तुम्हाला ऐकायला मिळेल आजी आजोबा घरासाठी जाणू संरक्षक कवच असतात त्यांचा आदर करा त्यांना मदत करा त्यांच्याशी खूप गप्पा करा नक्कीच मुलांना त्यांच्या अनुभवाचा खजिना तुमच्या पुढे खुला करतील ते तुम्हाला तुमच्या आजीबद्दल किमान दहा ओळी तरी लिहायच्या आहेत व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा